എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഓർക്കിഡ് വളർത്തുന്നത് അവസാനം ഓർക്കിഡ് പൂടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇതുപോലത്തെ മനോഹരമായ പൂക്കൾ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കിഡ് വളർത്തുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓർക്കിഡിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർക്കിഡിൽ പൂ വരും ഇനി കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് കാരണങ്ങളാണ് അതിനൊരുപാട് വില കൂടുതലാണ് നല്ല വില കൂടിയ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സാണ് നമുക്കുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അത് സേഫാണോ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹെൽത്തിനും ഇതൊക്കെ നല്ലതാണോ എന്നുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓർക്കിഡ് പൂ വിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ഹോം മെയ്ഡ് മാനുവറാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പ്രേ രൂപത്തിൽ നമുക്കത് ഓർക്കിഡിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പ്രേയർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ സ്പ്രേയർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിത് ഓർക്കിഡിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കിഡിൽ പൂ വരും എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസറാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതെ പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയാണ് ആ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പഴം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ മിക്കവരും അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയാണ് ആ ഏത്തപ്പഴം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തൊലി കളയണ്ട എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ മിക്ക മിക്കവരും കളയണ്ടാവില്ല നമ്മളത് കമ്പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ കമ്പോസ്റ്റ് ഒരു സ്ലോ റിലീസിങ് ഫെർട്ടിലൈസറാണ് ഏകദേശം മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് ചെടിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് റിലീസിങ് ഫെർട്ടിലൈസറാണ് ഓർക്കിഡിന് വേണ്ടി അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പോഷകം ഓർക്കിഡിന് കിട്ടിത്തുടങ്ങും അത് നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ബനാന പീൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബനാന പീല് ഓർക്കിഡിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ നമ്മളിത് വെള്ളത്തിലല്ലാതെ നമ്മളിത് പൊടിച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ചുള്ള മെത്തേഡുണ്ട് അത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതൊരു സ്ലോ റിലീസിങ് മെത്തേഡാണ് ബനാന നമ്മൾ ഉണക്കി പൊടിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എല്ലാ പോഷകവും ഓർക്കിഡിന് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കിഡിന് അതിൻ്റെ പോഷകം കിട്ടി തുടങ്ങും സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ബനാനയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പഴത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നല്ല പഴ നല്ല പഴുത്ത പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി അരിയണം ഒരു നോർമൽ കത്രിക വെച്ച് നിങ്ങളിത് ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ പഴത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു തിളപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം അര ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് പഴത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ലിറ്റർ വാട്ടറാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം അര ലിറ്റർ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് എടുത്തു ഇനി നമ്മളിത് തിളപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്കാണ് പഴത്തൊല്ലി ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴത്തൊല്ലി ഇതിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോഷകമൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ആദ്യം തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറു ചൂടലിട്ട്
ഇത് ഞാൻ സിമ്മിലാക്കിയെങ്കിലും ഇപ്പം തിളയ്ക്കുന്ന പരിവാവുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അധികം തിളയ്ക്കാൻ കൊടുക്കണ്ട സോ ഞാൻ എന്തായാലും ഓഫാക്കുവാണ് ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മളിത് വയ്ക്കണം എപ്പോൾ വരെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറുന്ന വരെ നമ്മളിത് വയ്ക്കണം ഇത് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ട് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ടാമത് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആറാൻ വെച്ച് ഞാനതിൽ നിന്ന് പഴുത്തൊലിയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇതാണ് എൻ്റെ വെള്ളം പക്ഷേ ഇത് കണ്ട ചെറിയ യെല്ലോ കളറായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇത് നമ്മളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഇതുപോലൊരു നോർമൽ സ്റ്റീൽ അരിപ്പ് വെച്ചാണ് ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അരിച്ചെടുത്ത ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർക്കിഡിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഴത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പഴുത്തലി ഇതുപോലെ ഇടുക ഇതുപോലെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഗ്ലാസ് നിറച്ച് പഴുത്തലി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നോർമൽ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് പഴുത്തലിയും ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴത്തൊലിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഇതുപോലെ പൊങ്ങി കിടന്നാൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ ഫംഗസ് ചിലപ്പോൾ ആ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണം ദോഷമായി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളത്തിൽ പഴത്തൊലി മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇത് നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വരെ വയ്ക്കാം അത്രയും വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ദിവസം വച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ഇരട്ടി വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇരട്ടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ പഴത്തൊലിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പഴത്തൊലി ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ഫെർട്ടിലൈസർ ആക്കി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നൈട്രജൻ എൻ പി കെ അല്ല ഇത് ഇതിൽ നൈട്രജൻ ഇല്ല ഇതിൽ ആകെ കൂടി ഉള്ളത് ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാഷ്യമാണ് പക്ഷേ പൂ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഓർക്കിഡിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഫോസ്ഫറസ് അതിതിൽ ഏകദേശം കാൽ ഭാഗം ഫോസ്ഫറസ് ആണുള്ളത് ബാക്കി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം പൊട്ടാഷ്യമാണ് പൊട്ടാഷ്യം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഓർക്കിഡ് ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ ഫോസ്ഫറസ് റൂട്ട് ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ തന്നെ പൂ ഉണ്ടാവാനും സഹായിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കിഡ് വളരാനായിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് താഴ്ത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുക അത് ഓർക്കിഡ് വളരാനുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഓർക്കിഡ് പൂ ഇടാനുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കിഡിൽ തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഫാക്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഓർക്കിഡിൽ പൂ ഉണ്ടാവും സോ നമുക്കിത് ഈ ഒരു സ്പ്രേയറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് ഓർക്കിഡിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിനി സ്പ്രേ ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിത് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർക്കിഡ്സുകളിലാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് ഓർക്കിഡ്സുകൾ ഓൾറെഡി പൂ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി പൂ ഇല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ഓർക്കിഡുകളിൽ ഞാനിത് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്തായാലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ തണ്ടുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളിൽ പൂവിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ട അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഏരിയൽ റൂട്ട്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അതും നല്ലതാണ് എല്ലാ മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർക്കിഡുകളിലും ഞാനിത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഫ്ലവർ ഒഴുകിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാം ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഓർക്കിഡിനെ ബ്ലൂം ചെയ്യാൻ സഹ
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടോ സംശയമോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഓർക്കിഡുകൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാനുള്ള വളരാനുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണാം അതും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ എന്തായാലും അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു വരും സോ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീഡിയോ കണ്ടതിൽ നന്ദി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം